தமிழ் குடி சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வரலாற்றில் இந்தியா முழுவதும் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்த பழங்குடிகள் பற்றிய ஆய்வை இந்திய தொல்லியல் துறை வெளியிட்டுள்ளது அந்த ஆய்வு நூலில் பழங்குடி பற்றிய உண்மைகளை அறியாத இம்மண்ணிற்கு புதிதாக வந்த ஏனையோர் பலர் இவர்களை பற்றி போலி புனைவு கட்டுக்கதைகளை பரப்புவோர்களை இந்நூலின் ஆசிரியர் தெல்ல தெளிவாக அறியாமையில் பேசும் அறியாத மக்கள் என்கிறார் இவ்வரலாற்று விடயங்களில் பழங்குடியான பறையர்கள் பார்வதி என்னும் பறைச்சியை திருமணம் செய்யும் சடங்குகளும் பறையர்களின் பாரம்பரியத்தில் ஒன்றான வேட்டுவ பறையருக்குள்ள தொன்மத்தை இப்பதிவில் நாம் காணலாம் மதராஸ் அருகிலுள்ள பெரும்பறையூர் என்னும் பெரம்பூர் பகுதியில் எல்லையம்மன் பறைச்சியை பறையர்கள் மனமுடிக்கும் வழக்கம் இன்றும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்று இந்நூலின் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் மேலும் மைசூர் மாகாணத்தில் உள்ள மேல்கோட்டா பகுதியில் அதாவது இன்றைய மாண்டியா மாவட்டத்தில் கன்னடர்களும் பறையர்களான தமிழர்களும் நிறைந்து வாழ்கின்றனர் அவ்வூரில் பறையர்கள் கிராமத்தின் தலைவர்கள் ஆவர் அங்குள்ள கிராம கோயிலுக்கு பறையர்கள் பூசாரியாகவும் இருந்துள்ளனர் அக்கிராம கோவிலில் செல்வ பிள்ளை என்னும் உற்சவ மூர்த்தி என்னும் காவல் தெய்வம் அவர்களின் குல தெய்வமாக இருந்துள்ளது அச்செல்வ பிள்ளை தெய்வத்திற்கு உற்சவ விழா எடுக்கும் சமயத்தில் கோலியர்கள் அனைவரும் அத்தெய்வத்தை அத்தேரின் மேல் அமர வைத்து அத்தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து செல்வார்கள் இவ்விழா அங்கு பரிவேட்டை எனவும் பாரிவேட்டை எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது இவ்வேட்டைக்கு அவர்கள் அங்குள்ள வன்னிமர கிளையை அவர்களது வில்லுக்கு அம்பாக பயன்படுத்துவார்கள் தேரை கோலிய மக்கள் மெதுவாக இழுத்து முன்னேறும் சமயத்தில் அவ்வூர் பறை மக்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கும் மலை முயல் எனப்படும் காட்டு முயலை அத்தேரின் முன்பாக ஓட விடுவார்கள் பின்பு அத்தேரில் செல்வ பிள்ளை சாமியோடு அமர்ந்திருக்கும் வேட்டுவ பறையரானவர் அம்முயலை நோக்கி தான் வைத்திருக்கும் வில்லை எடுத்து அம்பெய்து அம்முயலை பிடித்த பின்பு செல்வ பிள்ளை சாமியின் வேட்டை அத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இவ்வேட்டை முடிந்த பின்பு செல்வ பிள்ளை சாமியின் சிலை அக்கோவில் பீடத்தினுள் வைக்கப்படும் பின்பு செல்வ பிள்ளை சாமிக்கும் இருந்து வேட்டையை நடத்திய வேட்டுவ பறையருக்கும் மற்றும் அவ்வூர் பறை மக்களுக்கும் பூ மாலைகள் அணிவிக்கப்படுகிறது மலைகள் நிறைந்த மலையாள நாட்டிலும் இவ்வேட்டை சம்பவங்கள் பரிவேட்டா என்றழைக்கப்படுகிறது இதே போன்று தமிழகத்தில் ஆலயங்கள் அதிகம் நிறைந்த கும்பகோணம் காஞ்சிபுரம் திருவில்லிபுத்தூர் மற்றும் பிற தமிழக பகுதிகளில் கோலியர்கள் தேர் இழுத்து செல்வதாக செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன இதே போன்று இந்தியாவின் வட மாநிலங்களில் மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் ஜெகநாதர் ஆலயம் எனப்படும் வாசுகிகாந்த் ஆலயத்தில் நீல கல்லுடைய வடிவத்தை இவர்கள் சிவனாக வழிபடுகின்றனர் இக்கோவிலுக்கும் பறையர்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சங்க காலங்களில் பறையர்கள் மதிக்கத்தக்க பெரும் ஆளுமைகளாக இருந்துள்ளனர் இருந்துள்ளனர் திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவ நாயனார் அவ்வை நாச்சியார் வைணவ ஆழ்வார் திருப்பொன் மற்றும் திருமங்கை மன்னன் சிவனடியார் நந்தனார் எனப்படும் பெரும் ஆளுமைகள் அக்காலத்தில் இருந்துள்ளனர் இவ்வாறு இருந்த பறை சமூகத்தை பிற்காலத்தில் வந்த அறியாத மக்கள் இவர்கள் மீது பலவாறு போலி புனைவுகளை பரப்பியதை இந்நூலின் ஆசிரியர் தெல்ல தெளிவாக அறியாத மக்களின் கூற்று அது என்கிறார் இது போன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க குடி மீது பலர் பல திரிபுகளை சமகாலத்தில் உண்டாக்குவதை முறியடிக்க இது போன்ற வரலாற்று உண்மைகளை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு பரப்புவதை செய்வது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும் மேலும் இது போன்ற வரலாற்று உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழர் உண்மைகள் யூடியூப் தளத்தில் எங்களுடன் தொடர்ந்து பயணியுங்கள் நன்றி